대통령 권한대행과 마이크 펜스 미국 부통령이 북한의 핵미사일 위협에 대한 대응 방안을 논의했습니다. 잠시 뒤 공동 기자회견을 열 예정인데요. 네, 오늘 공동 발표문에는 도발 위협 수위를 높여가는 북한에 대해 강력한 경고의 메시지를 담을 것으로 예상되고 있습니다. 또 대북 압박 기조를 재확인하고 중국을 비롯한 주변국과의 공조 강화 방침도 밝힐 것으로 전망됩니다. 방한 이틀째를 맞은 펜스 미국 부통령은 오늘 오전 남북 분단의 현장인 비무장 지대를 찾았습니다. 펜스 부통령은 헬기를 타고 이동해 판문점 공동경비구역 경비대대인 캠프 보니파스에 내려 장병들을 격려하기도 했는데요. 네, 자 지금 황 권한대행과 펜스 부통령이 입장했습니다. 함께 보시겠습니다. 반갑습니다. 먼저 어, 펜스 부통령님의 취임 후첫 한국 방문을 환영합니다. 함께 방한한 가족분들과 일행들께도 따뜻한 환영의 인사를 전합니다. Good afternoon. First of all, I would like to uh, wholeheartedly welcome Vice President Pence on his first visit to Korea. And I would also like to extend my warmest welcome to his family and delegation. 어, 펜스 부통령님의 선친께서는 한국전 당시에 우리의 자유와 민주주의를 수호하기 위해서 온신했던 한국전 참전 용사입니다. 오늘 오전 펜스 부통령께서는 DMZ 지역을 방문해서 굳건한 연합 방위 태세를 점검하고 강력한 대북 억지의 의지를 재확인하셨습니다. 이는 개인적인 특별한 인연뿐만 아니라 60년을 넘는 한미 동맹의 깊은 연륜과 공고함을 상징적으로 보여주는 것이라고 하겠습니다. Vice President Pence's late father was a Korean War veteran who had devoted himself to the, to the defense of our freedom and democracy during the Korean War. And this morning, Vice President Pence visited the demilitarized zone to inspect our stalwart combined defense posture and reconfirm our strong will to deter North Korea. This symbolizes not only a special personal tie, but also the depth and sturdiness of our alliance that has lasted over 60 years. 어, 특히 북한의 핵미사일 위협과 도발로 인해서 한반도의 안보 정세가 엄중해지는 상황에서 우리 펜스 부통령님이 취임 후첫 아시아 방문국으로 한국을 찾은 것은 한미 동맹의 발전과 북한의 핵미사일 위협 대처에 대한 미국 신행정부의 확고한 입장을 보여주는 것으로서 매우 시의적절하고 의미가 깊다고 생각합니다. In particular at this time when the security situation on the Korean Peninsula is dire due to North Korea's nuclear and missile provocations, Vice President Pence's visit to Korea as his first destination in Asia since taking office shows the firm stance of the new US administration on developing our alliance and responding to North Korea's nuclear and missile threats. As such, I believe Vice President Pence's visit is timely and meaningful. 오늘 펜스 부통령님과 저는 한미 동맹이 양국 간의 긴밀한 협력과 공조를 기반으로 한반도 그리고 동북아의 평화와 번영을 위한 불가결의 핵심 축이자 또범 세계적인 도전 도전 해결에도 함께하는. 성공적인 전략 동맹으로 발전해 왔다는 데 공감을 했습니다. 그리고 한미 동맹은 앞으로도 안보, 경제 통상 그리고 글로벌 협력을 중심으로 더욱 강력한 동맹을 만들어 나갈 것이라는 확고한 의지를 다시 한번 확인했습니다. Today, the Vice President and I shared the view that on the basis of close cooperation and collaboration, the ROC U.S. alliance has grown into an indispensable linchpin for peace and security on the Korean Peninsula and in Northeast Asia, as well as a successful strategic alliance that works together to resolve global challenges. We have also reconfirmed our unwavering will to continue to make our alliance even stronger through further cooperation in the areas of security, economy and trade, and global issues. 열흘 전인 4월 8일 트럼프 대통령님과의 통화에서도 미중 
정상회담의 결과와 앞으로의 공조 방안에 대한 방안에 대해 논의한 바가 있습니다만 오늘 펜스 부통령님 과도 북한의 핵미사일 위협의 엄중성과 시급성에 인식을 같이 하고 확고한 북핵 불용의 원칙 하에 글로벌 대북 압박망을 더욱 촘촘히 하고 제재를 철저히 이행함으로써 북한의 전략적 셈법을 바꾸기 위한 노력을 배가해 나가기로 했습니다. Ten days ago, on April 10th, I spoke with President Trump on the results of the U.S.-China summit and ways to work together going forward. Today, with Vice President Pence, we shared the understanding on the gravity and urgency of North Korea's nuclear and missile threat, and agreed to double our efforts to change North Korea's strategic calculations by further tightening the global network of pressure on North Korea. and thoroughly implementing sanctions under the unwavering principle of denying North Korea nuclear weapons. 또한 이 문제에 있어서 중국의 건설적인 노력과 역할이 긴요하다는 공동의 인식 하에서 지난번 미중 정상회의의 결과를 평가하고 중국과의 협력을 면밀히 강화해 나가는 한편 북한의 추가 도발 시에는 이를 토대로 해서 강력한 징벌적 조치를 조속히 취해 나가기로 했습니다. Furthermore, under the shared view that China's constructive efforts and role are critical, we applaud the results of the recent U.S.-China summit, and we will closely strengthen our cooperation with China. If North Korea commits another provocation, we will swiftly implement intensive punitive measures based on our cooperation with China. 이와 함께 갈수록 고도화되는 북한의 핵 미사일 위협에 대응해서 확장 억제를 포함한 대북 억지력 제고와 연합 방위 태세의 강화를 위한 재반 조치들을 지속 추진해 나가기로 하였으며 주한 미군의 사드가 조속히 배치 운영되도록 함으로써 북한의 위협에 상응한 한미 동맹의 대비 태세를 더욱 강화하기로 하였습니다. At the same time, in response to North Korea's continuously advancing nuclear and missile threat, we have agreed to continue to pursue various measures to strengthen our deterrence capabilities and combined defense posture, to include extended deterrence. We have also agreed to further strengthen the readiness posture of the ROC-US alliance in response to North Korea's growing threat by ensuring the early deployment and operation of the USFK's THAAD system. 이와 관련해서 저는 최근 미중 정상회담을 비롯한 여러 계기에 미국 측이 주한미군 사드 배치와 관련한 중국 측의 부당한 조치에 대해서 분명한 입장을 밝힌 것을 평가하였습니다. 양측은 앞으로도 이러한 부당한 조치가 조속히 중단되도록 함께 노력해 나가기로 했습니다. In this respect, I appreciate the United States taking a clear position on various occasions, including at the U.S.-China summit, with regard to China's unfair actions in connection with USFK's deployment of THAAD. We have agreed to continue to work together so that such unfair actions may come to an end at an early date. 아울러 우리는 이와 같은 주요 현안들에 대한 대처와 해결에 있어서 가장 중요한 것은 양국 간의 물샐 틈 없는 공조이며 모든 관련 정책과 조치는 앞으로도 양국 간 한치의 빈틈도 없는 긴밀한 협의와 조율하에 취해 나갈 것이라는 데 전적으로 인식을 같이 했습니다. Furthermore, we fully shared the view that in responding to and resolving such critical issues, The watertight collaboration between our two countries is of the utmost importance, and that all future policies and measures will be made under totally seamless cooperation and coordination. 또한 한미 양국이 글로벌 파트너로서 범 세계적 현안 해결에 있어서도 함께 노력하자는 데 공감했습니다. Uh, furthermore, as global partners, we have also agreed to work together to resolve global issues. 미국의 신행정부 <웃음> 출범 이후 양국 간 긴밀한 협의와 공조가 지속 
발전되고 있음을 의미있게 생각하면서 오늘 펜스 부통령님과의 만남이 한미 동맹 발전을 위한 또 하나의 뜻깊은 계기가 되리라고 확신합니다. 감사합니다. It is truly meaningful that close cooperation and collaboration has continued to develop since the launch of the new U.S. administration. And I am confident that today's meeting with Vice President Pence will serve as yet another meaningful occasion for the further development of the ROC U.S. alliance. Thank you. Good afternoon. An Young Hashimnika to Acting President Wang Kyo An, thank you for your kind words and the hospitality you've shown me and my family in welcoming us to the Republic of Korea, my very first stop in the Asian Pacific as Vice President of the United States. It's a great honor for me to be in South Korea today, and I bring greetings from the President of the United States, President Donald Trump. And on his behalf, I'm here to express the unwavering support of the United States for our long-standing alliance with South Korea. President Trump and I are grateful for your strong partnership with the United States. We commend you personally for your steady hand in this time of transition in South Korea. The President and our entire administration admire the South Korean people's commitment to the rule of law and the democratic process, and we look forward to the upcoming election with great anticipation. While change is coming on May the 9th, the people of South Korea may be assured. Whatever change happens in your elections, the commitment of the United States to South Korea's safety and security will remain unchanged. 안녕하십니까, 황교안 대통령 대행님. 저와 저희 가족들에 대한 환영과 환대 감사드립니다. 어, 나는 그 부통령으로서 아시아 태평양 방문의 첫 번째 기착지로 한국을 선택하였습니다. 그리고 오늘 이 자리에 오게 된 것을 매우 영광으로 생각합니다. 미 합중국 도널드 트럼프 대통령의 안부를 여러분들께 전해드립니다. 그리고 어, 대통령을 대신하여서 오랜 동맹국인 한국에 대해 미국에 흔들리지 않는 지지를 표명합니다. 트럼프 대통령과 나는 한국과 미국과의 강한 파트너십에 감사드립니다. 또 한국의 전환기를 잘 관리해 나가고 있는 황 대행님 그리고 한국 국민들께 치하드립니다. 트럼프 대통령과 미전 행정부는 법치와 민주적 프로세스에 대한 한국민의 의지를 존중하고 또 한국 대통령 선거를 기대하고 있습니다. 5월 9일 한국의 변화는 오겠지만 한국 국민들에게 확신을 드리고 싶은 것은 그 선거의 결과가 어떻든 간에 미국의 한국의 안전과 안보에 대한 의지는 확고할 것이다 라는 것입니다. On behalf of the President of the United States, my message to the people of South Korea is this. We are with you 100%. Even in these troubled times, we stand with you for a free and secure future. The United States of America stands shoulder to shoulder with the Republic of Korea and the service and vigilance of some 37,500 U.S. soldiers, sailors, airmen, and Marines on this frontier of freedom stands as a testament to the enduring partnership between our people. The alliance between South Korea and the United States is the linchpin of peace and security on the Korean Peninsula and indeed throughout the Asian Pacific. The United States' commitment to South Korea is ironclad and immutable. And under President Trump's leadership, I know our alliance will even be stronger. Our nations will be safer, and the Asia Pacific will be more secure. 미국 대통령을 대신하여서 한국민에 대한 저의 메시지는 다음과 같습니다. 우리는 여러분과 함께 100% 함께 할 것입니다. 이런 어려운 시기에도 우리는 자유롭고 안전한 미래를 위해서 여러분과 함께 할 것입니다. 그리고 미국은 한국과 함께 또 3만 7천 5백 명의 미군과 함께 미군의 해군과 공군과 또 해병대와 함께 자유의 경계선에서 우리 양 국민들의 파트너십을 통해서 함께 할 것입니다. 한국과 미국의 동맹은 한반도 그리고 아시아 태평양 지역의 평화와 안전의 핵심 축입니다. 미국의 한국에 대한 의지는 철갑과 같이 공고합니다. 그리고 트럼프 대통령의 리더십 하에서 
우리 한미 동맹은 더욱 더 강해질 <웃음> 것이고 또 우리 양국은 더욱 더 안전해질 것이며 아시아 태평양 지역은 더욱 더 안전할 것입니다. Nowhere is that more evident than with our commitment to confront the region's most dangerous and urgent threat to peace and security, the regime in North Korea. Since 1992, the United States and our allies have stood together for a denuclearized Korean peninsula. We hope to achieve this objective through peaceable means, but all options are on the table. Just in the past two weeks, the world witnessed the strength and resolve of our new president in actions taken in Syria and Afghanistan. North Korea would do well not to test his resolve or the strength of the armed forces of the United States in this region. We will continue to deploy the THAAD missile defense system as a defensive measure called for by the Alliance and for the Alliance. We will continue to evolve a comprehensive set of capabilities to ensure the security of South Korea. And as our Secretary of Defense made clear here in South Korea not long ago, we will defeat any attack and we will meet any use of conventional or nuclear weapons with an overwhelming and effective response. 우리의 굳건한 동맹은 이 지역의 가장 위험하고 또 시급한 위협인 북한의 어, 북한에 대처하는 데 있어서 더욱더 잘 보여주고 있습니다. 1992년 이후 미국과 우리 동맹은 비핵화된 한반도를 위해서 함께 노력하였습니다. 그리고 우리는 이 목적을 평화적인 당, 방식으로 달성하기를 원합니다. 그렇지만 모든 옵션은 테이블 위에 있습니다. 어, 지난 2주 동안 시리아가, 시리아와 아프가니스탄에서 택한 우리의 행동에 의해서 어, 전 세계는 우리 새로운 대통령의 힘과 결의를 목도하였습니다. 북한은 어, 대통령, 우리 대통령의 그 결의를 시험하거나 또는 이 지역 미군의 힘을 시험하지 않는 것이 좋을 것입니다. 우리는 계속 어, 방어적인 조치인 테드 미사일 방어 시스템을 동맹에 의해서 또 동맹을 위해서 개, 개진할 것입니다. 또 그리고 한국의 안보를 위해서 포괄적인 능력 세트를 계속 발전시킬 것입니다. 그리고 어, 국방장관이 얼마 전 한국에서 분명하게 밝혔듯이 우리는 어떠한 공격도 퇴치할 것이고 또 어떠한 재래식 또는 핵무기의 도전도 어, 압도적이고 또 효과적인 대응에 의해서 대처할 것입니다. Strategic patience has been the approach of the last American administration and beyond. For more than two decades, the United States and our allies have worked to peacefully dismantle North Korea's nuclear program and alleviate the suffering of their people. But at every step of the way, North Korea answered our overtures with willful deception, broken promises, and nuclear and missile tests. Over the past 18 months, North Korea has conducted two unlawful nuclear tests and an unprecedented number of ballistic missile tests, even conducting a failed missile launch as I traveled here for this visit. The era of strategic patience is over. 전략적인 인내는 지난 미국 행정부 그리고 그 전에 접근 방식이었습니다. 그리고 지난 20년 동안 미국과 우리 동맹국들은 어, 북한의 핵 프로그램과 핵 프로그램을 그 해체시키고 또한 어, 북한 국민들의 고난을 또 돕기 위해서 평화적으로 노력해 왔습니다. 그렇지만 그 모든 단계에서 북한은 우리의 시도를 기만과 또 깨어진 약속과 핵과 미사일 시험으로 대응하였습니다. 지난 18개월 동안 북한은 두 번의 불법적인 핵실험을 하였고 또 전례가 없는 많은 수의 탄도미사일 시험을 발사하였습니다. 그리고 또 내가 한국으로 오는 와중에도 어, 실패하였지만 미사일 발사를 감행하였습니다. 전략적 인내의 시대는 끝났습니다. Earlier this month, President Trump spoke with you, Acting President Wong, to reaffirm the strength of our alliance. As I reassured you today, we will continue to closely consult with South Korea and your leadership as we make decisions moving forward. We also call on other regional powers and the entire international community to join us to confront North Korea and demand that it abandon its nuclear and ballistic missile programs, to turn away from its renewed hostility toward its neighbor, and to end the repression of its own people. 
이번 달초 트럼프 대통령은 황 권한대행님과 함께 통화를 하면서 한미동맹의 힘을 재확인한 바 있습니다. 그리고 또 나는 오늘 황 대행께 어, 우리는 한국과 모든 문제에 있어서 긴밀하게 공조하고 의논할 것임을 말씀드렸습니다. 우리는 또 이뿐만 아니라 모든 지역의 국가들 그리고 전체 국제사회가 우리와 우리가 북한을 대처하는 데 함께할 것을 촉구하고 또한 북한은 그 핵과 탄도미사일 프로그램을 그 포기하며 인접국들에 대한 그러한 적대적 행위를 끝내고 또 자국민에 대한 억압을 종식시킬 것을 촉구합니다. Earlier this month, President Trump met with Chinese President Xi at the Southern White House. The two leaders noted the urgency of the threat posed by North Korea's weapons programs, and each of them reaffirmed their commitment to a denuclearized Korean peninsula during that meeting on April the 7th. They also committed to fully implement UN Security Council resolutions and to increase cooperation to convince North Korea to abandon its illicit weapons program. It is heartening to see China commit to these actions, but the United States is troubled by China's economic retaliation against South Korea for taking appropriate steps to defend itself. The better path would be for China to address the North Korean threat that is actually making such defensive measures necessary. Now, while issues like that remain, the President and I have great confidence that China will properly deal with North Korea. But as President Trump made clear just a few short days ago, if China is unable to deal with North Korea, The United States and our allies will. 이번 달초 트럼프 대통령은 남쪽의 백악관에서 중국의 시 이진핑 주석과 함께 만났습니다. 이 정상 4월 7일에 있었던 이 정상회담에서 두 지도자들은 북한 그 무기 프로그램의 위협의 시급성에 대해서 얘기를 나누었고 또한 비핵화된 한반도에 대한 의지를 재확인한 바 있습니다. 그리고 또두 정상들은 유엔 안보리 결의안을 완전히 준수할 것을 그 밝혔고 그리고 또 북한이 불법적인 무기 프로그램을 포기할 것을 그 함께 설득하자고 합의한 바 있습니다. 중국의 이러한 의지 표명은 매우 고무적입니다. 그렇지만 미국은 중국이 한국이 자국을 방어하기 위해서 적절한 조치를 취하는 데 대해서 경제적인 보복 조치를 취하는 것은 문제가 있다고 봅니다. 그보다 중국은 이러한 방어 조치를 필요하게 만드는 북한의 위협을 관리하는 것이 더 적절할 것입니다. 이러한 여러 가지 문제가 있지만 트럼프 대통령과 나는 중국이 북한을 적절하게 대처할 것이다 라는 데큰 자신감을 가지고 있습니다. 그러나 트럼프 대통령이 며칠 전에 분명히 밝혔듯이 만일 중국이 북한을 대처하지 못한다면 미국과 우리 동맹국들이 할 것입니다. So today it is my privilege on behalf of President Trump to reaffirm the United States enduring commitment to the security and prosperity of South Korea and to ensure the people of South Korea of our unbreakable bond. We're bound together by our shared values, but also by our shared sacrifice. A free and democratic South Korea was forged in the fires of sacrifice by soldiers from both our lands. And my father was one of them. 65 years ago, Second Lieutenant Edward J. Pence of the 45th Infantry Division in the United States Army fought alongside brave South Korean forces to win the freedom of this land. While he came home to raise a family, he had friends in uniform from America and Korea who went home to eternity. So too, the friendship between our two free nations is eternal. We have bled together. We have prospered together. And on that foundation, the people of the United States of America and South Korea will face the future together. With courage, determination, and faith, we go together. Kachi, Kapshida. So thank you, Mr. Acting President, for your hospitality. It is a great, great honor to be with you today. 오늘 나는 트럼프 대통령을 대신해서 미국의 한국에 대한 그 안전과 또 번영에 대한 의지를 말씀드리고 또 한국 국민들에게 우리의 흔들리지 않는 동맹을 말씀드리고자 합니다. 우리는 가치에 대해 가치에 의해서 서로 맺어져 있습니다만은 또 공동의 희생에 의해서 맺어져 있습니다. 자유롭고 민주적인 한국은 양국의 군인들의 희생 덕분에 어, 있는 것입니다. 
어, 거기에는 우리 아버님도 포함되어 있습니다. 65년 전에 제 아버님이, 아버님이신 에드워드 펜스 소위는 미국 군의 45대 포병 사단에 소속되어 있었습니다. 그리고 한국군과 함께 이 나라의 자유를 위해서 싸우셨습니다. 우리 아버님은 한국, 다시 그 집으로 돌아올 수 있었지만 아버님의 친구들, 미국 군인들과 또 한국 군 중에 많은 분들이 어, 영원히 목숨을 잃었습니다. 이렇게 이런 분들의 희생 덕분에 우리 양국의 자유는 영원할 것입니다. 우리는 함께 피 흘렸습니다. 우리는 함께 번영하였습니다. 그리고 그것을 토대로 한국과 미국의 국민들은 함께 미래를 헤쳐나갈 것입니다. 용기, 결의 그리고 신념을 가지고 우리 같이 갑시다. 감사합니다. 네, 오늘 공동 발표에서는 굳건한 한미동맹을 재확인하고 또 한반도 비핵화를 위해 양국이 노력하겠다라는 내용이 담겼습니다. 자, 황교안 대통령 권한대행과 펜스 미국 대통령의 부통령의 공동 기자회견을 생중계로 전해드렸습니다. 여러분 고맙습니다.